This video is sponsored by Asif Biryani, the world's best biryani. We wish you a happy Christmas and a prosperous new year. புத்தாண்டுக்குள்ளே <laughs> உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கன்னி ராசி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் டிசம்பர் மாதத்தில் இந்த கன்னி ராசி இந்த ராசிக்கு குரு முதல்ல எப்படி இருக்கார் மற்ற பிளானட்ஸ் எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவான பலனாக என்ன இருக்குது முதல்ல பாசிட்டிவான பலன்னா சுக்கரன் இந்த செகண்ட் ஹவுஸ் தனஸ்தானத்தில் சுக்கரன் ஆட்சியோடு இருக்கிறது ஒரு பெரிய பலம் இந்த மாதமே இந்த ஒரு கோல் தான் அதிகமான பலத்தையே கொடுக்கும் போது என்னென்னலாம் இந்த சுக்கரன் பண்ணுவார் ஃபஸ்ட்டு இன்கம் பணமே இல்லைன்ற கஷ்டத்தை இந்த சுக்கரன் எப்படியோ நிவர்த்தி பண்ணுவார் ஏன்னா ஒரு வக்கரை நிவர்த்தி அடைஞ்சு ஃபார்வர்ட் மூவ்மெண்ட்டில் போயிட்டுருக்கு ஸோ சுக்கரனால் உங்களுக்கு இன்கம் பேலன்ஸ் ஆகும் ஃபேமிலி ஒரு குடும்பமாக இது வரைக்கும் ஏதோ சச்சரவு இருந்தாலும் கூட ஒரு குடும்பமாக இந்த மாதம் ஒரு அனுசரணையாக நல்ல நிகழ்வுகளோட நல்ல சந்தோஷங்களோட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பை கொடுக்கும் அதுக்கடுத்து சுக்கரன் சொன்ன வாக்கை நிறைவேற்றுறதுக்கு எப்படியாவது அந்த பலத்தையும் பணத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு யோகங்களை தரும் சுக்கரன் புதுசாக ஒரு வேலை தேடினா அந்த வேலை கிடைக்கும்னா இன்கம் பிளானட் எப்போல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அப்போல்லாம் ஒரு வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் தொழில் சொய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலில் இந்த தொழில் நிறுவனத்தில் வரக்கூடிய இன்கம் வந்து மணி ரொட்டேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அது இந்த மாதம் ஓரளவுக்கு பணப்புழக்கம் ஆதாயமாக இருக்கும் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் சைடு அதுக்கப்புறம் ஆரோக்கியம் அப்படின்னு எடுத்தால் கூட சுக்கரனால் ஏன்னா அவர் தான் ஒரு நல்ல சௌகரியமான சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டு ஜம்முன்ட்டு இருக்க வைக்க ஒரு பிளானட் அந்த கிரகம் நல்லா இருந்தாலும் இந்த மாதம் அதுவும் ஃபேவராக இருக்குது இப்போது வேறு ஏதாவது ஒரு கிரகம் பாசிட்டிவாக இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் கும்பத்தில் ஆறாவது வீட்டில் இருக்கிறதுனால கன்னிக்கு செவ்வாய் ஒரு பாதக பலனை கொடுக்குற கிரகம் ஒரு பாதக ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது கெட்டவன் கெட்டிலில் கெட்டிடம் ராஜகன்ற மாதிரி ஒரு கெடுப்பலனை கொடுக்குற கிரகம் பலகீனமாக எதிர்ப்புகளை வந்து அழிக்கிற இடத்துல போகிறதுனால இந்த செவ்வாயால் உங்களுக்கு நெகட்டிவோ கெடுப்பலனோ தேவையில்லாத உபாதைகளோ கிடையாது நான்காம் இடத்துல சனி இந்த கிரகம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஹெல்த் மைண்ட் மத ரிலேஷன்ஷிப் இதிலெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணும் ஒரு முயற்சி எடுக்கும்போது அதில் சின்ன பிளாக் பிரேக் போடும் ஒரு இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி நல்லா வேகமாக போயிட்டே இருப்பீங்க திடீர் ஒரு பிரேக் மாதிரி இந்த சனி கொடுக்கும் இது ஒரு சின்ன மைனஸாக தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் ஐந்தாம் இடத்துல கேது இந்த ஐந்தாம் இடத்துல கேது மனக்குழப்பத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏதோ ஒரு இன முறியாத குழப்பம் இன முறியாத கவலை எதிர்பார்ப்பு நெய்யருக்கு எதிர்பார்ப்பு கேட்ட ஒரு வேகம் இல்லாத தன்மை அப்புறம் குரு இந்த ராசிக்கு குரு மூன்றாம் இடம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் குரு எப்பெல்லாம் மூணில் வராரோ அது கன்னி ராசி எந்த ராசினா பொதுவான ஒரு கருத்து குரு மூன்றில் வந்தால் பலங்கள் இழக்கும் நேரம் வாய்ப்புகள் இழக்கும் நேரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பட் கன்னிக்கு குரு மூன்றாம் இடத்த வந்து பெரிய மைனஸ் கிடையாது இருந்தாலும் குரு மூன்றாம் இடத்த என்ன பண்ணுவார்னா சில பலனை கொடுக்குற மாதிரி தெரியும் சில பலனை எடுக்கிற மாதிரி தெரியும் ஒரு குழப்பமான ஒரு ஆசிலேஷனோடு போயிட்டே இருக்கும் சூரியன் மூன்றாம் இடத்த இருக்குது இந்த மாதம் ஆதாயம் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பர் வரையில் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பர் வந்து சூரியன் சனி ஒன்றாக இணையம் நான்காம் இடத்துல கவனமாக இருக்க வேண்டியது உங்கள் ஹெல்த்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை அதுக்கப்புறம் புதன் மூன்றாம் இடத்துல உங்கள் ராசினா அது புதன் தான் மெயின் பிளானட் அந்த முக்கியமான கிரகம் மூன்றாம் இடத்துல இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் வழியில் ஹெல்ப் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் நெய்பர்ஸ் மூலிமா சில சப்போர்ட் கிடைக்கும் கான்டாக்ட்ஸ்லேருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல கான்டாக்ட்ஸ் டெவலப் ஆகும் இதெல்லாம் ஃபேவர் மொத்தப்படிக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பலன்கள் அப்படின்னு நம்ம ஒரு லிஸ்ட் எடுப்போம் முதல்ல எஜுகேஷனுக்கு ஃபேவரான மந்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாட் வெரி வெரி ஃபேவரபிள் ஏதோ மற்றவங்களுடைய சப்போர்ட்டில் மற்றவங்களுடைய வழிகாட்டுதின் பேரில் சில நல்ல பலன்கள் நடக்கலாம் மேரேஜுக்கு ஃபேவரான ஒரு மந்த்தா இந்த டிசம்பர் இந்த கன்னி ராசிக்கு சூட்டபுளாக இருக்குமா ப்ரொப்போசல்ஸ் அமையிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு வரன் அப்படின்னாலும் கூட அதுலேயும் இழுபறி அல்லது எதிர்ப்பு வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கவனமாக ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறது அவசியம் இல்லை போஸ்ட்பான் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஐடியாஸை அதுக்கடுத்து வேறு ஏதாவது ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ஹிட் ஒரு சக்ஸஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ராவல் ஏரியாவில் இந்த பக்கம் சனி நான்காம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஜர்க் இருக்குது ஸோ அதுவே நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் சுக்கரன் நல்லா இருக்கிறதுனால இருக்கிற வேலையை செய்கிறது இருக்கிற இடத்துல தொழில் பண்ணுறது சேஃப் ஜேர்னி பண்ணுறதுலாம் நல்லது சைல்டு பர்த்க்கு ஏதா
This video is sponsored by Asif Biryani, the world's best biryani. We wish you a happy Christmas and a prosperous New Year. The Guru Park is a very good thing. 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 This is positive. நாலாம் தேதி அஞ்சாம் தேதி சந்திரனும் சுக்கரும் ஒன்றா இணையம் லாபாதிபதி தனாதிபதியோட இணையும் பொழுது அந்த ரெண்டு நாள் ஏதாவது மணி ரிலேட்டடாக ஒரு முயற்சி எடுத்தால் கிளிக் ஆகும் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டீன்த் ஃபோர்டீன்த் ஃபிஃப்டீன்த்தில் சிக்ஸ் தௌசில் சந்திரன் செவ்வாயோட இணையம் இந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு பிரச்சனையை முடிக்கணும் ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூஸை சால்வ் பண்ணணும் தீராத நோய்களை நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும் இல்லை கடனை அடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டேஸை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓவராலாக நம்ம வந்து கன்னிராசி ப்ரிடிக்ஷன் என்ன இந்த டிசம்பர் மாதம் கொடுக்குறோம்னா ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை யோசித்து ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் செயல்படுத்துறது அவசியம் இந்த மாதம் வெறும் ஃபேமிலி லைஃப்க்கும் ஒரு பர்சனல் லைஃப்க்கும் ஒரு ஸ்மூத்தாக போகுமே தவிர அதர்வைஸ் உங்களுடைய கரியர்லேயோ உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்லேயோ உங்களோட சோஷியல் லைஃப்பில் ஒரு எக்ஸலண்டான மூமெண்ட்டான கிரகங்கள் கிடையாது ஹெல்த்லேயும் ட்ராவல் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது ஓவர்சீஸ் பிஸ்னஸ் இல்லைன்னா ஓவர்சீஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இன்கமில் உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்கிறதுனால இதை பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி இந்த மாதத்தை கொண்டு போங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொதுவான பலன் ஒரு ராசியை பேஸ் பண்ணி நான் கொடுத்தது ஒரு பொது பலன் இதை தவிர லக்னம் உங்களுடைய ல ஜன கால லக்னம் என்ன அந்த லக்னத்துலேருந்து கோள்கள்லாம் எப்படி பொசிஷன் ஆகிருக்கு என்ன தசா புத்தி நடக்குது இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட தசா நாதன் அதாவது தசை நடத்த கிரகம் புத்தி நடத்த கிரகம் உங்கள் லக்னத்துக்கு யோகம் அவயோகம் அதில் உள்ள பிளானரி பொசிஷன் அதில் இந்த ராசி பலனும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அக்யூரேட்டாக ஃபாலோ ஆகும் ஆனால் பொதுவாக ராசி பலன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக நடக்கும் உங்கள் லக்னத்தையும் கம்பேர் பண்ணி உங்கள் சுயஜாதோடைய பலமும் தெரிஞ்சால் ஈஸி ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியிற ஒரு நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இஸ் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ராஜயோகம் ராஜயோகம்னா என்ன இப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் ராஜயோகம் இருக்கு ராஜா வாழ முடியுமா ஏதாவது ராஜயோகமா ராஜயோகம்னா என்னென்னா ஒரு மனிதன் தன் இஷ்டப்படி தன் விருப்பப்படி அவன் வாழ் வாழ்க்கைய அவன் என்ன எதிர்பார்க்கணும் அந்த வாழ்க்கை அப்படி அமையிறது இப்போ தான் ராஜயோகம் ராஜயோகத்துக்கு வந்து நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய கால்குலேஷன் இருக்கு நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம ஒரு சில உதாரணங்கள் இப்போ பார்ப்போம் ராஜயோகம் முதல்ல அடிப்படை என்ன தெரிஞ்சுங்க ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துங்க இந்த ஜாதகத்தில் கேந்திர கோணங்கள் பிரிச்சுடுங்க கேந்திர கோணங்கள்லாம் என்னென்னா சொல்கிறேன் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் அதாவது லக்னம் அப்படிங்கிறது ஒன்றாவது வீடு அந்த லக்னத்துலேருந்து நான்காம் விட நான்காவது வீடு அந்த லக்னத்துலேருந்து ஏழாவது வீடு ஏழு பத்தாவது வீடு அதாவது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ரிஷப லக்னம் எடுத்துக்கோம் ரிஷபம் ஒன்றாவது வீடு சிம்பம் நான்காவது வீடு விருச்சிகம் ஏழாவது வீடு கும்பம் பத்தாவது வீடு இதை தான் வந்து ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அது மாதிரி ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் கேல்குலேஷன் வரும் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு தனுசு லக்னம் எடுத்துக்குமே தனுசு ஒன்றாவது வீடு மீனம் நாலு மிதுனம் ஏழு கன்னி பத்து ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இது கேந்திரம் கேந்திரம்னா ஸ்கொயர் அப்புறம் கோணம் கோணம்னா ட்ரியாங்கிள் முக்கோணம் மூன்று சக்திகளுடைய இணைவுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ முக்கோணங்கிறது என்ன ஒன் ஃபைவ் நைன் ஒன்றாம் வீடு ஐந்தாம் வீடு ஒன்பதாம் வீடு உதாரணம் ஒரு கடக லக்னம் எடுத்துக்கோம் ஒன்றாம் இடத்துக்கு அதிபன் சந்திரன் ஒன்றாம் வீடு ஐந்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது விருச்சிக வீடு செவ்வாய் ஒன்பதாம் இடம் அப்படிங்கிறது மீனம் குரு இந்த கேந்திரம் முன்னாடி சொன்ன நாளும் இந்த கோணம் சொன்னக்கூடிய ட்ரியாங்கிள் எப்பெல்லாம் இந்த கேந்திரம் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் ஒன் ஃபைவ் நைன் இந்த கோள்கள் இணையுதோ அப்பெல்லாம் அதுக்கு பேர் வந்து ராஜயோகம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோணத்துக்கும் கேந்திரத்துக்கும் காமனாக இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் ஹவுஸ் ஒன்றாவது வீடு இதான் லக்னம் அதுதான் உயிர் அதான் ஆத்மா அந்த ஆத்மா காரகன் எல்லா ஜாதத்தையும் பலமாக இருக்கணும் பலமாக இருந்தால் தான் அவனோட ரிசீவ் பண்ண முடியும் எனர்ஜிஸை ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஒரு யோகம் இருக்குது அந்த யோகம் இருந்தும் கூட ஒருத்தர் நாள் செயல்பட முடியலனா அவனுக்கு அதை ரிசீவ் பண்ணுற தகுதி வந்து அந்த லக்னத்தில் இல்லை அந்த லக்ன பலம் வேணும் லக்ன பலம் தான் உயிர் பலம் ஆத்மா பலம் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு மனிதனுடைய ஆத்மா ஒரு மனிதனுடைய எண்ணம் ஒரு மனிதனுடைய புரிதல் நல்லா இருக்கணும்னா அவனுக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் பேஸ் அதுதான் அந்த மூலாதார சக்கரா வந்து நமக்கு வந்து சாஸ்திரார வரைக்கும் ஒரு ஒரு சக்கரமாக சக்தி அடையிறது அப்போ இந்த ஒன் ஃபோர் செவன் டென் ஒன் ஃபைவ் நைன் இது கன்ஜெக்ஷன் ஆகிடுச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம மேஷ லக்னம் ஃபஸ்ட் லக்னம் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இந்த மேஷ லக்னத்துக்கு அதிபதி செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் ஒருவேளை சனியோடு இணைஞ்சிட்டாங்கனா